సో బోట్ ఈజ్ అఫ్ గాయస్ ఈరోజు అంటే ఈ వీడియోలో అయితే మనం ఇండెక్స్ ఫంక్షన్ గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు అయితే నేర్చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను ఎప్పుడు చెప్పేటట్టు చెప్తున్నాను ప్రాక్టీస్ అయితే మస్ట్ అనమాట ఇన్ కేసు మీరు చూస్తే వచ్చేస్తుంది అంటే నాకు అలా చాలాసార్లు అనిపించింది నేను చాలాసార్లు లైక్ యాక్చువల్ టైం వచ్చినప్పుడు నాది బిస్కెట్ అయింది అనమాట సో నేను చెప్పే అదొచ్చి నేను ఇచ్చే సజెషన్ అదే అనమాట ప్రాక్టీస్ చేయండి విలనన్ని ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో దాట్ మీ మెమోరీలో అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది అండ్ చాలామందికి అయితే క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి అనమాట వీ లుక్అప్ ఎందుకు హెచ్ లుక్అప్ ఎందుకు ఇండెక్స్ ఎందుకు కొత్తగా ఏదో ఎక్స్ లుక్అప్ వచ్చింది అదెందుకు అని సో చూడండి గాయస్ ఇది వీ లుక్అప్ హెచ్ లుక్అప్ ఇండెక్స్ ఆరల్స్ ఎక్స్ లుక్అప్ ఇవి అయితే అన్నీ లైక్ ఒకటే అనమాట పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేవు కాకపోతే అవి షార్ట్ చేసే విధానం వేరు అనమాట వీ లుక్అప్ అంటే వర్టికల్ లుక్అప్ అనమాట సో వర్టికల్ లుక్అప్ అనేది టేబుల్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ క్యాల్కులేట్ చేసి మనకైతే ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది అనమాట వేర్ యాజ్ హెచ్ లుక్అప్ వచ్చేసి హార్జెంటల్ లుక్అప్ వాల్యూ ఆర్ హార్జెంటల్ లుక్అప్ ఇది టాప్ టు బాటమ్ అయితే షార్ట్ చేస్తుంది వాల్యూస్ని విన్ కమ్ టు ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అయితే బోత్ అంటే టోటల్ టేబుల్ని బోత్ వర్టికల్లీ అండ్ హార్జెంటల్లీ షార్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఎక్స్ లుక్అప్ వచ్చేసి అన్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ అనమాట లైక్ ఇండెక్స్ ఫంక్షన్కి మరి ఇవన్నీ ఎందుకు బ్రో లైక్ ఇన్ని ఎందుకు ఉన్నాయి ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే చూడండి ఎక్సెల్ అనేది ఇప్పుడుది కాదు ఎప్పటి నుంచో ఉంది నాకు ఎగ్జాక్ట్ డేట్ కూడా గుర్తులేదు అది ఎప్పుడు వచ్చిందో అంటే ఇయర్ గుర్తులేదు సో స్టార్టింగ్లో అయితే వాళ్ళు వీ లుక్అప్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట లేటర్ ఆన్ హెచ్ లుక్అప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ లేటర్ ఆన్ కొంచెం లైక్ ఇంకా అప్డేట్ చేసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత ఇండెక్స్ ఫంక్షన్ అయితే వాళ్ళు అప్డేట్ చేశారు అనమాట రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎక్స్ లుక్అప్ని అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు పాత ఫంక్షన్స్ అయితే లైక్ డిలీట్ చేయకుండా అంటే వదిలేసుకోకుండా ఆ పాత ఫంక్షన్స్ని కూడా ఉంచారనమాట సో అందుకే మనం అయితే ఇన్ని మన దగ్గర అయితే ఇన్ని వెరైటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది అనమాట హిస్టరీ బేసికల్గా ఈరోజు అయితే ఇండెక్స్ ఫంక్షన్ని లైక్ చిన్న టేబుల్ మీద అయితే నేను మీకు ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్తాను అలా ఫస్ట్లీ చెప్తాను అండ్ లేటర్ ఆన్ మనం ఎప్పుడు చేసే టేబుల్ అంటే ప్రీవియస్గా వీ లుక్అప్ కానివ్వండి హెచ్ లుక్అప్ కానివ్వండి మనమైతే సాల్వ్ చేసాం కదా ఆ టేబుల్ మీదనే మనం ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి కూడా సొల్యూషన్ అయితే తీద్దాము సో లెటెస్ట్ డ్రైవ్ ఇన్ అండ్ హ్యాంగ్ ఆన్ గైస్ ఇన్ కేస్ మీరు కొత్త వాళ్ళు అయితే వెల్కమింగ్ యూ ఆల్ టు అవర్ ఛానల్ సో హెలో ఆల్ ఐ హోప్ ఆల్ అటింగ్ వెల్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్ లెట్ స్టార్ట్ అప్ అండ్ లెట్ స్టార్ ఇన్ టు ద వీడియో అల్ రైట్ గైస్ మీకు అయితే టేబుల్ ఒకటి స్క్రీన్ మీకు అనిపిస్తుంది కదా ప్లీజ్ జూమ్ చేయకండి నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను అయితే ఫస్ట్లీ అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇండెక్స్ ఫంక్షన్ ఎందుకు అంటే ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఒక రో ఒక కాలం ఉన్నాయన్నమాట ఈ రో కాలం ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో ఆ సెల్ వాల్యూ అనేది మీకు ఇండెక్స్ ఫామ్ లో చూపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పబోతున్నాను ఆ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ చూస్తే మీకు అయితే ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇండెక్స్ ఫామ్ లో మీద లేటర్ ఆన్ మనం ఒక అడ్వాన్స్డ్ అంటే ఇండెక్స్ ప్లస్ మ్యాచ్ ప్లస్ మ్యాచ్ ఫంక్షన్ కి అయితే వెళ్దాము డైరెక్ట్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ కి సో చూడండి సో గైస్ ఇక్కడైతే మనకు టేబుల్ ఉందన్నమాట అండ్ ఈ టేబుల్ నుంచి మనమైతే నేమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏంటి ఫిఫ్త్ రోలో ఉన్న నేమ్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనమైతే క్యాజువల్గా కౌంట్ చేయొచ్చు ఇన్ కేసు నేను టేబుల్ని ఇది ఒక్కటి మాత్రమే తీసుకుంటేనే ఫిఫ్త్ రోలో ఇది ఉంటుంది అనమాట లేదు టేబుల్ని ఇది మొత్తం తీసుకుంటేనే అంటే పై నుంచి కింద ఒకటి తీసుకోండి ఫిఫ్త్ రోలో రవి ఉంటుంది అనమాట సో లెట్ సే ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇండెక్స్ మై బ్యాడ్ ఇండెక్స్ ట్యాబెట్ అండ్ ఇక్కడ యారే వచ్చేసి మనం లెట్ సే ఫర్ సపోజ్ ఈ టోటల్ అనుకుందాం ఓకే టోటల్ కామ ఇక్కడ రో నెంబర్ ఉంది కదా రో నెంబర్ వచ్చేసి మనము రిఫరెన్స్ ఇచ్చేద్దాము ఎంటర్ సో ఫిఫ్త్ రోలో వచ్చేసి రవి ఉందన్నమాట మీరు అనుకోవచ్చు అదే ఎందుకు ఫోర్త్ రో అనుకోవచ్చు కాకపోతే మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం నేమ్ కూడా కౌంట్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ సో ఫిఫ్త్ రోలో అయితే రవి ఉంది నేను ఇక్కడ సిక్స్ పెట్టాను అనుకోండి కిరణ్ వస్తుంది లేదు బ్రో నాకు ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అనేసి అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఈ రిఫరెన్స్ ప్రీతి నుంచి కిరణ్ వరకు తీసుకున్నాం ఇక్కడ రిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనం సో ప్రీతి వచ్చేసి డి ఫోర్లో ఉన్నది ప్రీతి అండ్ కిరణ్ డి ఎయిట్ ఎంటర్ సో సిక్స్త్ రోల్ అయితే ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ అయితే రిఫరెన్స్ వచ్చింది నేను ఇక్కడ ఫైవ్ నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకోండి కిర
manaki idi fourth row ante nen total table ni select cheskunte nemo fourth row aitundi di and the fifth column aitundi so din answer vaches manaki 55000 raval anmadu ikkada so let's say for suppose uh, index ikkada manam eppudaina rendu like a rows columns and didn't include cheyalante only nen array okkate iskonte saripod anamata total table ni manam iskovali so ikkada nenu control okay total table ni aithe nen select cheskuntanu comma row number so total table ni nen select chesan kabatti row number vachesi ikkada manaki 4 vastund anamata in case nen only ikkada e table ni maatram ante headings ni odilesi only e table ni maatrame select chesthe appudu ikkada row number ikkada column number isthe 55000 vastundi kabatti nen mottham table ni select chese kabatti 3,5 ichan ankonde let's say for suppose appudu naakaithe 60000 vastund anamata సో నేను ఓన్లీ హాఫ్ టేబుల్ని అంటే ఓన్లీ నేమ్స్ ఉన్న దగ్గర నుంచే సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ సి ఫోర్ అవుతుంది అనమాట ఎంటర్ కొట్టేస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ నేను ర్యాండమ్గా ఇచ్చేయచ్చు థర్డ్ రో ఫిఫ్త్ కాలం అని కాకపోతే ఇంకేస్ టేబుల్ మరీ పెద్దగా ఉంటే అప్పుడైతే మనం కౌంట్ చేసి ఇవ్వలేము కదా అలాంటప్పుడు మనకి మ్యాచ్ ఫంక్షన్ యూజ్ అవుతుంది లైట్ సో కాస్ ఇప్పుడైతే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇండెక్స్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో సో మీరు ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు మీకు బ్రో ఇప్పుడు మీకు రో నెంబర్ అండ్ కాలం నెంబర్ దొరికాయి అంటే మీ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు అయితే సొల్యూషన్ తీయగలిగారు మరి లేనప్పుడు ఏంటి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో నేను అదే చెప్పబోతున్నాను ఇన్ కేసు మీ దగ్గర రో నెంబర్ అండ్ కాలం నెంబర్ మీ దగ్గర లేకపోయినా సరే మనం మ్యాచ్ యూజ్ చేసి ఆ రో అండ్ కాలం పొజిషన్ నెంబర్ అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట ఆబ్వియస్లీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో అయితే నేను చెప్పాను ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు ఒకసారి చూడాలనుకుంటే వీలు కప్ అయితే నేను కార్ స్టోర్ చేస్తున్నాను అక్కడ నుంచి అయితే మీరు చూడవచ్చు సో మ్యాచ్ ఫంక్షన్ ఎందుకంటే పొజిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అండ్ పొజిషన్స్ వల్ల మనకైతే ఇండెక్స్లో వాల్యూ తేవచ్చు అనమాట పొజిషన్స్తో మనం ఇండెక్స్ వాల్యూ అంటే ఏదైనా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇండెక్స్ ఫామ్లో యూజ్ చేసి సో ఇప్పుడు అదే మనం పెద్ద టేబుల్లో అయితే చూద్దాము ఆల్ రైట్ గాయస్ ఇప్పుడైతే మనం నెక్స్ట్ టేబుల్కి వెళ్దాం సో ఇదే టేబుల్ని యూజ్ చేసి నేనైతే ప్రీవియస్గా మనం వీలుక హెచ్లుక అయితే సాల్వ్ చేసామన్నమాట ఇక్కడ సేమ్ టేబుల్ని యూజ్ చేసి మనం మళ్ళీ ఇండెక్స్ ఫామ్ చేద్దాము అయితే నేను ఇదే టేబుల్ తీసుకోవడానికి ఏంటంటే రీజన్ మీరు రిలేట్ చేసుకోవడానికి అంటే ప్రతి ఫంక్షన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తున్నా ఏది ఎలా వస్తుంది అని చూసుకోవడానికి అయితే మీకు ఈజీ అవుతుందని ఈ టేబుల్ని తీసుకున్నాను నేను సో ఫస్ట్లీ అయితే మనం మ్యాచ్ ఫంక్షన్ చూద్దాం ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా మ్యాచ్ లుకప్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్లీ రో ఐ మీన్ దిస్ వన్ ఏ టూ థర్టీ సెవెన్ అండ్ దీన్ని అయితే నేను ఎం ఫ్రీజ్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే మనం కిందకి వెళ్తున్న కొద్దిగా మనకైతే ఎం కాన్స్టెంట్ ఉంది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎం ఒకటి కాన్స్టెంట్ ఉంది నెంబర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి సో ఎమ్ నేను ఫ్రీజ్ చేస్తున్నా మీరు షిఫ్ట్ ఫోర్ నొక్కినా మీరు లైక్ డాలర్ సింబర్ వస్తుంటుంది కాకపోతే మనం మోస్ట్లీ ఎఫ్ ఫోర్ నొక్కుతాం అనమాట ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫోర్ ఆర్ ఎఫ్ ఫోర్ సో ఎమ్ని ఫ్రీజ్ చేశాను కామా లుకప్ యారే వచ్చేసి నాకు ఇది అనమాట టోటల్ అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రీజింగ్ దిస్ యాజ్ వెల్ కాస్ ఎప్పుడైనా సరే యారేని కానివ్వండి టేబుల్ రిఫరెన్స్ ఆర్ తెలుసు టేబుల్ యారేని కానివ్వండి ఇలాంటి ఏం తీసుకున్నా ఫ్రీజ్ చేయడం మ్యాండేట్ అనమాట మస్ట్ అనమాట గుర్తుంచుకోండి అండ్ ఎస్ జీరో విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఏ టూ థర్టీ సెవెన్ అనే లైక్ టర్మ్ మనకైతే ఈ కంప్లీట్ రోలో చూసుకుంటే లేకపోతే కంప్లీట్ కాలంలో చూసుకుంటే టూ థర్టీ సెవెన్ రోలో ఉందన్నమాట సో నేను మ్యాచ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి కాలం నీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాను సో స్టార్ట్ టైం కామ లుకప్ యారే వచ్చేసి మనకి దిస్ వన్ అనమాట అండ్ దీన్ని నేను ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాను కామ జీరో అండ్ ఇక్కడ కూడా మీరు చూసుకుంటే ఎన్ త్రీ అని ఉంది కదా సో నేను ఇక్కడ ఎన్ త్రీ అది ఇది ఎన్ త్రీ ఇది ఓ త్రీ ఇది పి త్రీ క్యూ త్రీ సో ఇక్కడ త్రీ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది సో ఇక్కడ ఎన్ త్రీకి వచ్చేసి నేను ఎఫ్ ఫోర్ నొక్కాను అనుకుని మొత్తం ఫ్రీజ్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ ఫ్రీజింగ్ సో నేను పార్షియల్ ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే త్రీ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి త్రీకి మాత్రమే ఫ్రీజింగ్ చేస్తున్నాను నేను అండ్ ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడుతున్నాను సో సెకండ్ కాలంలో మనకి స్టార్ట్ టైం ఉందన్నమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు వన్ టూ సెకండ్ కాలం అనమాట ఇది సో ఇప్పుడు ఇది ఒక మ్యాచ్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది ఇది ఒక మ్యాచ్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ ఓన్లీ మనం రో నెంబరు కాలం నెంబర్ రెండు తెలిస్తే మనకైతే ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేసింది ఇక్కడ కూడా అదే సింపుల్గా చెప్పాలంటే కాకపోతే ఎవ్రీ టైం ఇలా కౌంట్ చేసి రో నెంబర్ ఇది కాలం నెంబర్ ఇది అని అయితే ఇయ్యలేము కదా సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇండెక్స్ టోటల్ టేబుల్ రిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఇది అనమాట మనకి ఐఎమ్ ఫ్రీజింగ్ దిస్ అవుట్
सो इला इकड़े मन एम काटेंट उबी एम के अच्छे मैं फ्रीजिंग इतना प्रीवियन काम लुकअप ऐरे वे मन के टोटल ऐरे अन्ट दीन नीज अगेन एफ फोर नौकते फ्रीज आईम एग्जाक्ट मैच का जीरो अं दिस् क्लोज दी रो नंबर अच्छे अन इपू कॉलम नंबर अन्ट कॉलम नंबर सेम मैच फंशन यूज नैन मैच लुकअप वाल्यू वे स्टार्ट टाइम अन्ट अंड इध रईट सैडे कंट्रोल डी कंट्रोल आर कोई मन इतना मैं चूस ये काटेंट होब्वियली थ्री काटेंट होब्बी नीन थ्री ने फ्रीज अगेन फंशन एफ फोर को टोटल फ्रीज अ पारशल फ्रीज कावे मल्लोस एफ को पारशल फ्रीज अम लुकअप ऐरे वे मन की दिस् वन पैन उ सो दी फ्रीज मैच टाइप इज जीरो अंड क्लोज बैकेट अगेन क्लोज बैकेट अं एंटर आंसर वे कंट्रोल डी अं कंट्रोल आर अड़ता मैं कंट्रोल डी अं कंट्रोल आर आंसर्स वे मन इतना चूड़ी रईट इक नीक मैच फंशन सिंपल दी दी एट सब्स्यूटा चूप्चा कदा सो इनके ब्रो इधी डिफरेंट इधी डिफरेंट होता डाउटा लैट्स एडिट दिश एफ टू सो इतना नीन मैच मतलब दीसे रईट एर वस्तु सो इकेंटे मैच ए दी कंप्लीट मन तीसम एक्स अटे कटे दीन नैन रो नंबर इंक्लूड रो नंबर काम इपड़को वाल्यू एर वे मन कॉलम एम नंबर इले सो दी एक्सचे दीन इंक्लूड इपड़े वा सो दी नैन कंट्रोल डी अं कंट्रोल आर अच्छे को कंट्रोल डी कंट्रोल आर आंसर्स वे मन की सो इला इंडेक् मैच मैच फंक्षन लाइक यूज चयन आल रईट इपड़े अर्थम पोजिशन नंबर्स मैच फंक्षन यूज एला तेवाली अट् देम टाइम तचन पोजिशन नंबर्स तो मन एना वाल्यू कौली इंडेक्स फार्मला यूज अने ओवराल ईडिया वे ट्रई टू यू नो प्राक्टिस वेल ए मरी मरी चुप्तना मेरे प्राक्टिस अंत बेटर आता सो वीडियो हेल्पफुदे इनके नचते गाय वीडियो लाइक चेयक वेलकं कोई बूस्ट वस्तु अट देम टाइम इफ यू न्यू हिर् सब्सक्रेबा मतलब मर्चीपक अपकमिंग वीडियो मैं एक्स लुकअपे लाइक ने एक्स लुकअप तरह प्योर टेबल्स के दट आल फर् दिशो सी यू आल नैक्स्ट वीडियो टेक बाय